Di recente Romeo Agressi è stato intervistato e ha rilasciato delle dichiarazioni molto molto interessanti sul futuro della Juventus, ha, ha toccato vari argomenti, li andiamo a analizzare oggi qui su FCM News Sport perché ci sono delle novità molto interessanti da analizzare insieme e come sempre vi ricordo qui su FCM News Sport sarete costantemente aggiornati in maniera totalmente gratuita su quelle che sono le vicende della vecchia signora, quindi se vi va iscrivetevi, siamo da poco arrivati a quota 56.000 iscritti quindi grazie davvero di cuore ma soprattutto vi ringraziamo per il continuo supporto che ci date, ovviamente qui sotto trovate anche il link del nostro, eh, del nostro eh, canale Instagram, quindi mi raccomando seguiteci anche su Instagram perché lì trovate tanti approfondimenti anche su altre vicende. Andiamo alla notizia perché ha parlato Roma e Grecia, ha analizzato un po' la situazione della Juventus in un'intervista a 360 gradi toccando vari argomenti. Alla fine si arriva anche su Allegri, sul nuovo allenatore della Juventus secondo lui e soprattutto su quelli che lui escluderebbe come allenatore della Juventus, ma ci arriviamo, partiamo dall'inizio. L'inizio si fionda si, e si basa su che cosa? Sul mercato. Il mercato in uscita, perché sappiamo che la Juventus dovrà comunque a, anche, secondo me, ragionare su quella che sarà la situazione legata alle cessioni. C'è una Juventus che non avrà così tanti soldi e quindi per poter fare mercato ci può stare anche dover fare qualche sacrificio o dei big, e quindi si parla dei Chiesa, dei Bremer e compagnia cantante, o si parla dei giovanissimi, come Uisen, come Sule, come Barranecea, questi giocatori che invece sono dei prestiti e che potrebbero essere delle risorse. Beh, per quanto riguarda i big, secondo me che se c'è un club su un big, ed è Bremer, ve l'abbiamo raccontato, è un, un Manchester United che è pronto a fare importanti offerte alla Juventus per Bremer, e lui dice sì, lo conferma, lo United è su Bremer, lo United cerca da tempo un centrale importante difensivamente parlando e sta seguendo intensamente Bremer. Attualmente, dice però, non c'è stata un'offerta ufficiale concreta, cioè da messa sul piatto della Juventus, la Juventus è pronta a dire sì o no, quindi lui dice speriamo non presentirò mai un'offerta ufficiale, ci sono stati degli abboccamenti, dei, delle, dei contatti e quant'altro, ma offerte ufficiali no, le offerte ufficiali sono quelle che ti arrivano sul tavolo e ti dire sì accetto, no non accetto, oppure trattiamo, ecco fondamentalmente è questo. Ma attenzione, dà un altro risvolto interessante, perché dice il mercato dei parametri zero vedrà la Juventus molto protagonista, secondo me ci saranno almeno un paio di innesti. Da questo punto di vista con i parametri zero è una cosa che vi ho detto tante volte perché attenzione quando vi parlo di Felipe Anderson, dell'idea Zaccagni che esca del 2025 piuttosto che di Spinazzola è perché la Juventus in questo momento non può fare investimenti importanti di mercato, lo abbiamo capito, lo sappiamo, è inutile girarci intorno, la Juventus non può fare come qualche anno fa che nel mercato di gennaio decide di investire 75 milioni versandone nelle casse della Fiorentina per prendere il miglior attaccante della Serie A, non lo può fare più, cioè in questo caso avrebbe dovuto prendere 70 milioni e versare nelle casse del Bologna e prendere faccio un esempio, non lo può fare evidentemente, è chiaro che ora è un lavoro più di strategia quindi vendi qualcuno per comprare qualcun altro ehm, eh, offri delle pedine di scambio, in questo caso possono essere giocatori come Barnacea, come Sule, come tutti questi giovani che ti arrivano, piuttosto che giocatori che invece non fanno più parte del progetto insomma, questo tipo di mercato e poi c'è il mercato di parametri zero che se negli ultimi anni aveva fatto un po' di digestione nello stomaco dei tifosi della Juventus perché sono stati presi i giocatori non adatti, uno su tutti Ramsey, giocatore pagato fior fior di milioni ma poi nei fatti abbiamo visto che ha concluso ben poco, beh ultimamente però con Giuseppe è tornata questa moda, un po' perché dall'altro lato del campionato quello dove si vince, dove si glorifica l'Inter, stiamo vedendo che funziona perché Turam l'ho presa a zero eh, c'è Noglu e Mkhitaryan l'hai presi a zero Acerbia e Divrai dietro l'hai presi a zero e, e Onana l'anno, l'anno prima l'hai preso a zero e poi tra l'altro Onana lo prendi a zero l'anno dopo lo vendi 50 milioni mm, se dovesse arrivare un'offerta a 60 milioni quest'estate, faccio un esempio all'Inter per Turam glielo portano eh, in spalla ma l'Inter avrebbe guadagnato 50-60 milioni prendendo un parametro zero così come c'ha la Noglu facciamo finta che l'anno prossimo arriva il City e offre 100 milioni per c'ha la Noglu l'Inter lo ha preso a zero e quindi sarebbero plus valenze importanti e per le società questi sono numeri fondamentali la Juventus congiuntoli non è più la Juventus di Paradici che spendeva così a casaccio congiuntoli sa che possono fa- essere fatti dei colpi a parametro zero sfruttando il nome Juventus cioè, quando tu vai a un giocatore da un procuratore e dici, guarda, tu, lui si libera a giugno a zero, ti interessa venire il nuovo progetto Juventus, non ti sta chiamando con tutto il rispetto il, uh, il Cagliari, con tutto il rispetto del mondo del Cagliari, ma il blasone è diverso, non ti sta chiamando la Sernitana, ti sta chiamando la Juventus, chiamata a ripartire con un progetto totalmente nuovo, fatto di giovani, fatto di giuntoli, magari di un altro allenatore vedremo. E proprio di allenatore parliamo anche, e ci arriviamo. Perché, per quanto riguarda l'allenatore, 
Roma Cresti ribadisce quello che vi ho detto qualche tempo fa cioè, lo stesso Roma Cresti l'aveva già riportata questa roba qui che ora sta facendo il giro ma io l'avevo riportata mesi fa Roma Cresti è stato il primo a dire se non c'è una notizia vera e propria cioè io non vi do una notizia ma la Juventus secondo me eh, ha già preso in considerazione eh, di avere un altro allenatore la mia percezione è quella che eh, la, Juventus non, la Juventus cambierà guida tecnica eh, magari dice Roma Cresti mi sbaglierò perché è una sensazione ma per quello che sto vedendo un po' l'andazzo Juve per me si cambierà allenatore soprattutto dice occhio perché la Juve sa muoversi lontana dai riflettori e lo ha dimostrato con l'ingaggio a sorpresa di Alcaraz a poche ore dalla fine del mercato cioè noi eravamo tutti qui a parlare dei vari nomi di mercato che erano triti e ritriti che sapevano tutti e poi lui se ne esce con Alcaraz che è un giocatore semi sconosciuto preso da una squadra di serie B inglese che tra l'altro non stiamo vedendo neanche così tanto in, in campionato però al di là di questo comunque è un giocatore che hai preso eh, senza le luci e i riflettori un po' come faceva la vecchia Juventus se ci pensiamo quando si facevano tanti nomi sul mercato e poi di fatto magari Moggi ti perdeva il nome che nessuno aveva ipotizzato e poi si parla anche di Antonio Conte perché dice secondo dei miei ragionamenti quindi siamo ancora nel campo diciamo delle ipotesi dei ragionamenti di Roma Agresti non è una notizia di Roma Agresti non è Roma Agresti dice io vi dico che succede questo perché so perché una fonte mi ha riportato che no è un Roma Agresti che dice parla di sue sensazioni però essendo nel contesto Juventus può dare delle sensazioni abbastanza credibili lui dice eh, secondo i miei ragionamenti Conte non sarà il prossimo allenatore della Juventus ho questa sensazione e per quanto riguarda la sostenibilità secondo me la Juventus ha già preso in considerazione che per l'anno prossimo annata 24-25 dovrà essere sostenibile accolandosi il fatto che dovrà cambiare guida tecnica quindi cambio guida tecnica vuol dire cambio allenatore sostenibilità vuol dire fare delle operazioni mirate che ti portano quindi ad avere non esborsi clamorosi e quindi ripetiamo i Vlauci 75, i Chiesa 60, i Delict 80 ma situazioni molto più abbordabili quindi ti rientrano i prestiti e quindi lavori con quelle ad esempio quest'anno il mio acquisto farò solamente un giocatore che era già tuo Cambiaso, che è un giocatore che avevi preso, avevi parcheggiato prima al Genoa eh, poi al Bologna e poi te lo ritrovi come nuovo giocatore della Juventus Potremmo fare lo stesso ragionamento sui giocatori che sono in prestito alla Roma e facciamo riferimento a Huizen, che secondo me potrebbe essere il nuovo eh, giocatore della prossima stagione della Juventus, è come se fosse un nuovo acquisto. Possiamo parlare anche di Tiago Giallò, che è un giocatore che entra a far parte dell'evento secondo me l'anno prossimo al 100%. Eh, possiamo parlare di Sule che potrebbe essere inserito in questo nuovo contesto magari con un nuovo allenatore potrebbe essere l'esterno offensivo che tutti vogliono e che in realtà già l'evento se lo trova tra le mani magari la butto lì, magari non sarà così sicuramente non sarà così ma magari Juventus decide, una follia vende Locatelli, quindi fa una plusvalenza e mette dentro Barranicea che sta crescendo bene al Frosinone cioè questo è farvi capire che Juventus può fare questo tipo di ragionamento e poi magari a questi aggiungere dei parametri zero Abbiamo parlato di Spinazzola, magari vendi Kostic e metti Spinazzola, hai fatto dei soldi con Kostic e hai preso Spinazzola a parametro zero, poi è tutto da vedere la condizione fisica di Spinazzola, però hai comunque dei cambi, così come eh, eventualmente puoi ragionare sull'ipotesi di un acquisto a parametro zero come eh, Felipe Anderson, che è un giocatore che ehm, fondamentalmente può essere un'alternativa lì davanti, sono vari i nomi che si fanno sempre a parametro zero ed è un'opzione questa che la Juventus pre cioè, prenderà in considerazione, anche perché nell'ottica del calcio sostenibile questo va fatto. Voi sapete cosa ne pensate voi di questi approfondimenti, queste tematiche analizzate da proprio da Romeo Agresti, parliamo qui sotto nei commenti, c'è la sezione dedicata proprio ai commenti, quindi ditemi la vostra, queste varie tematiche, mercato, allenatore, la Juventus, eh, propostici proprio da Romeo Agresti.